ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಜಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಸಮುದ್ರಗಳದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವೊಂದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ಕೆಲವು ಜಲಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಗಾಸೋಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ತೀರಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಾಸೋ ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದೇ ತೀರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನರಿ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಉಳಿದ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಇದರ ಕಳೆಗಳು ಈ ಸಮುದ್ರ ಕಳೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಗಾಸಂ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಗಾಸೋಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ತುಂಬಾ ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅರವತ್ತೊಂದು ಮೀಟರ್ ಆಳದವರೆಗಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ಏಕೆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗು ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಡಗು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಲೆನ್ ಹೂಸ್ಟನ್ ಎನ್ನುವ ಹಡಗು ಈ ದಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಹಡಗು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಆಲೆನ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ನ ಕಪ್ತಾನ ಆ ಹಡಗನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದರಂತೆ ಆತ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಹಡಗನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಆ ಹಡಗು ಅಲೆನ್ ಹೂಸ್ಟನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಹಡಗನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಗಾಸು ಸಮುದ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಡೆವಿಸ್ ಸಿ ಟೋಕಿಯೋನಿಂದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರ್ಮುಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಡಗುಗಳು
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದ ಹಡಗೊಂದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಯೋಮಾರು ಫೈ ಎನ್ನುವ ಹಡಗೊಂದನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಹಡಗುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಹಡಗು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಹಡಗು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಜಪಾನಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಮುದ್ರದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೆರ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎಂಬುವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಐದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಳ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಈ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾರಿ ಕುಶ್ಚೆ ಎನ್ನುವವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೆರ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಐದು ಹಡಗುಗಳು ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರರ ಬೋಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಕಯೋಮಾರು ಫೈ ಎನ್ನುವ ಹಡಗು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಧ್ವಂಸವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ದೊರೆತಿತ್ತು ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಈ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯು ಎಫ್ ಒಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿರಬಹುದು ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಡಗುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ ಲೇಕ್ ಮಿಚಿಗನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಿಚಿಗನ್ ಸರೋವರ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ ಈ ಮಿಚಿಗನ್ ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಿಚಿಗನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ತ್ರಿಕೋಣಾಕೃತಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಣ್ಮರೆ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಓಎಂ ಮ್ಯಾಕ್ಫೆರ್ಲಾಂಡ್ ಎನ್ನುವ ಹಡಗೊಂದು ಮಿಚಿಗನ್ ಲೇಕ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಡೋನರ್ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನಿಗೆ ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ತೆರಳಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಹಡಗು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ತನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ರೀವ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಆತನ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರು ಕೊನೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಂದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಎನ್ನುವ ವಿಮಾನವೊಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಿಂದ ಸೀಟಲ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗಿನ ಹೊಸ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಚಿಗನ್ ಲೇಕ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಕ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ಪೈಲಟ್ ಏರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ನಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಕೊನೆಗೂ ಮಿಚಿಗನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವುಗಳೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ರಹಸ್ಯಮಯ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಉತ್ತರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವಾದರೂ ಏನು ನಿಮಗೇನನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ